我现在在海南的海口，这里常年气候宜人，空气质量很好。这里有着中国魅力城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城等诸多称号。海口有着众多的旅游景点为了深度了解这个城市。今天来一次城市漫步，走一走城市的街道和城市公园感觉我最近做视频的时间越来越长，每天晚上做完视频都夜里十二点多了，发出去已经一点多了。好在第二天不着急早起，睡个自然醒。吃过了午饭，准备在城市里逛一逛。这是酒店旁边的人民公园，到处都是椰树，不愧是椰城。海口的城市环境现在越来越好，这些年也吸引了很多人来这里。宜居养老，这个人民公园就在市中心。公园里有个纪念碑，朱德题字的，也是纪念革命先烈的，很大的一棵榕树。公园里还有一个革命家冯白驹的雕像。海口这个称谓已经有九百年的历史了，不过在历史上，海口都是一个很小的地方。不过也涌现了一些历史名人。海口的老街非常漂亮，基本都是白色的建筑。最著名的是这个海口的骑楼老街。这种骑楼的建筑风格，大多都是上世纪初。一批从南洋回来的华侨，借鉴当时的南洋建筑风格建起来的，很多骑楼都布满了优雅细致的雕塑和洋派的装饰，很有点欧洲巴洛克的味道。一般的骑楼楼层都是两三层的，一层街面的位置留出空间供行人走路，还能遮风挡雨，非常好。骑楼老街有一个著名的建筑——天后宫，里边供奉的是妈祖。妈祖是中国东南沿海，包括东南亚一带，很多人都信奉的，算是海神吧。很多船工、海员、商人、渔民出海，包括经商的，都会供奉。据说妈祖是个真人，叫林默。出生在宋朝，一生做了很多好事，后来因为救助海难去世了。当然，现在很多有关妈祖的神话传说也是虚构的。但无论怎样，妈祖也是善良、无私、慈爱、英勇的中国传统美德的象征和女性代表。现在世界五大洲都有五千多个妈祖庙。再来看看这些骑楼老街的建筑，真的是中西合璧的建筑，有一种穿越到民国的感觉。海口的骑楼老街也因为唯一性和独特性，获得过中国十大的中国历史文化名街。现在老街上有不少民宿、餐馆、老字号的小吃店走累了可以进来休息一下，吃点东西，来一大碗清补凉。海口的这些骑楼老街建筑，基本都是上世纪二十年代到四十年代的建筑，但其中最老的建筑也有六百年了。现在海口的骑楼老街
，基本是游客到海口的必打卡的地方。这里积淀了大量的历史文化遗迹，历史上曾经有十三个国家在这里开设了领事馆、教堂、邮局、银行、商会。行走在骑楼老街，有一种穿越的感觉。离开了骑楼老街，又来到了下一个城市公园白沙门，每一个公园都是椰树成林。白沙门，其实这个白沙门公园是位于一个小岛上，海淀岛，算是一个市民休闲乐园。里面有湿地，还有个儿童乐园。尤其是有个摩天轮很漂亮。离开了白沙门，又来到了海口的一个标志建筑——世纪大桥。非常漂亮的一座大桥，全长两公里多。桥底下还有一个直升的电梯，免费的。上来看一眼这座白色的大桥。世纪大桥下面就是世纪公园非常漂亮的一个白色大桥。骑车在世纪公园转一圈前面的广场非常漂亮，过去看一看。空地上有个老人在吹萨克风奇特的建筑，过去看一看。原来这是一个图书馆，这个图书馆的名字叫海口云洞图书馆。先围着这个建筑转一圈确实是一个造型奇特的建筑。多人在这里拍照，进图书馆里看一看，有几排楼梯座椅，边看书可以边看日落。图书馆有两层，这是楼上。确实是很美的一个图书馆，值得来打卡一下。里
面有很多空间和角落，或坐，或卧，或躺，非常惬意。从图书馆出来，正好可以看到日落。不单是海口，整个海南的变化真的是日新月异，每年一个样。这里的日落真的很美。下山了，其实这里的夜景也非常美。嗯、一般人来海南旅游，基本都是去三亚，在海口停留的时间都很短。其实作为海南的省会城市。海口有非常丰富的旅游资源，所以如果你没有来到海口好好的吃喝玩乐一番，确实有点可惜。接下来的几天，请继续跟我来一次海口之旅吧。